Hi viewers, this is Dr. Shruti, Consultant 39 Hospitals at LB Nagar Branch. Today, uh, semen count, the sperm count, the sperm count, the sperm volume, and the motility. So, basically, I am going to talk all about semen analysis. And the semen sample, we will analyze the semen sample, and we will talk about the semen so, I will explain the count of the count of the motility of the But today, I got a report. And there is a semen sample report in the report. So, this report is normal and abnormal. I will tell you in detail one by one. So, this is one of the patient's report, XYZ patients. So, normal sperm count. So, normal sperm volume. Volume means the male ejaculates. How much virium bite is total? That is collected in a bottle. We have a volume of 1 ml, 2 ml, 3 ml. So, how much volume is normal? So, first, normal is ANT. If you talk about this, this is abnormal. It will automatically be used. First, when we are going to talk about volume, normal semen sample volume is used. At least 1.5 to 5 ml. So, lab values. In the MAH 39, Strictly, we follow WHO criteria. So, WHO criteria is the guidelines. So, every 3 years, every 4 years, we update the semen analysis with proper guidelines. In the volume, correct. In the count, correct. Guidelines. So, I am talking about recent WHO guidelines. So, I am talking about this. So, first and is semen analysis. Testing is semen analysis. Husband is analysis. At least 3 to 4 days abstinence. And abstinence is a gap. If you have a gap in 3 to 4 days, if you have a gap in 3 to 4 days, you can choose the count of the sample. For example, if you are having a night culture, husband and wife, for example, if you have a sample in the morning, 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 Three days agi, fourth day semen sample is there. That will be the best sample for analysis. So three to five days abstinence is good andi. So e abstinence to miru oka lab fertility lab low pala ochi sample ival sunto andi. Kotha mandi home collection chase koni ma ko kujam stress out undi tension out undi. So home collection chase e inflow collect chase koni lab ki dachi vocha ani ko daru tu dachi. Alla mandi problem unta di. So, this is only within 10 minutes of distance. If you have a fertility center within 10 minutes of distance, you can do that in 10 minutes of distance. So, if you have a sample, you can do that. So, more than 10 minutes, more than half an hour, the sample is completely dead sperm. So, you have a wrong semen analysis report. So, only if you are within 10 minutes of distance from the fertility center, you can try a home collection. So, what do you mean by hand or masturbation procedure to get a sample? So, we pumped the wife support to get a sample and collect the wife support to get a sample. So, there are multiple options. If you don't have any tension for the sample, you don't have to be in a comfortable position and you don't have to be in a comfortable position or anxiety. We have medications for that. If you try the medication, you can try the sample, then definitely we will get a good sample. So now let us talk about the values. So now let us talk about the values. What is the volume? I was talking about the volume. So the normal volume of the semen sample should be between 1.5 to 4 ml or 5 ml. So if you have a 3 day or 4 day abstinence in a person, in our lab, if you have a semen sample ejaculate in the collection bottle, the collection bottle at least 1.5 to 4 ml of the sample is normal. So, less than 1.5 to 4 ml of the sample is normal. So, less than 1.5 to 4 ml of the sample is less than 1.5 to 4 ml of the sample is less than 1.5 ml of the sample. Just 0.5 ml of the sample is less than 1.3 ml of the sample is less than 1.5 ml of the sample. So, this is something abnormal. If you have a gap, you have a drop in your gap. That is abnormal. You have to consult a male infertility specialist or androlgist. If you have a gap, you have a repeat sample. If you have a volume, you have no problem. So, if you have a volume, you have a consultation. There are multiple reasons. There are multiple reasons. There are obstructions. There are pipes. There are blockages. There are blockages. There are blockages. So, if you have a rule out these conditions, Pregnancy chances are very improved. So this is about volume. 
అండ్ నెక్స్ట్ విఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విస్కాసిటీ విస్కాసిటీ అంటే స్పర్మ్ శాంపుల్ మరీ వాటరీగా ఉండకూడదు అలా అని చాలా థిక్గా కూడా ఉండకూడదు మరీ వాటరీగా ఉంటే కంప్లీట్గా ఇలా గర్భాశయం లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకముందే అది కారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వాటరీ సో యూ మైట్ బి నోయింగ్ సెమెన్ శాంపుల్ ఎలా ఉంది థిక్నెస్ విస్కాసిటీ సో మరీ వాటరీగా ఉన్నప్పుడు అది విజయనా నుంచి పైకి వెళ్ళడం ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అండి కంప్లీట్గా బయటికే వచ్చేస్తుంది సో వాటరీ సెమెన్ శాంపుల్ ఉన్నా కూడా సెక్రీషన్స్ మేల్స్లో సెక్రీషన్స్ సరిగ్గా లేవు హార్మోన్ సరిగ్గా లేవు అని మీనింగ్ సో వాటరీ సెమెన్ శాంపుల్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అండ్ అలాగే బాగా థిక్ సో కొంచెమైనా వాటర్ ఉండాలి అందులో బాగా థిక్గా ఉందనుకోండి సెమెన్ శాంపుల్ ఆ సెమెన్ శాంపుల్ సర్వీస్కి క్రాస్ అయ్యి పైకే వెళ్ళదండి థిక్ శాంపుల్ లో స్పర్మ్స్ మూమెంట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట కొద్దిగా వాటర్ అమౌంట్ ఉండాలి సెమెన్ శాంపుల్ ఆ వాటరీ అమౌంట్ ఉంటేనే స్పర్మ్ మంచిగా మూవ్ అవ్వగలుగుతుంది విజయనా నుంచి పై దాకా వెళ్లే ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి సో థిక్ టూ థిక్ ఆర్ టూ వాటరీ ఇస్ నాట్ గుడ్ సో ఈ విస్కాసిటీ కూడా చెక్ చేస్తారనమాట అండ్ వన్ మోర్ పారామీటర్ వచ్చేసి అపియరెన్స్ సో అపియరెన్స్ కూడా సో సెమెన్ శాంపుల్ ఎజాక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ ఇట్ ఈస్ పర్లీ వైట్ ఇన్ కలర్ ఉంటుంది అంటే కంప్లీట్ ప్యూర్ వైట్ ఉండకుండా లైట్ గా పర్లీ వైట్ లైట్ గ్రే ఇష్ టు వైట్ కలర్ అనేది నార్మల్ సో కంప్లీట్లీ గ్రే ఆర్ కంప్లీట్లీ yellow స్పర్మ్ రెడ్డిష్ స్పర్మ్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనే ఒక పెద్ద డౌట్ ఉంది అనమాట సో కొంతమందికి కంప్లీట్ గా బ్లాక్ ఇష్ గ్రే ఇష్ వస్తుంది అంటే డెడ్ స్పర్మ్స్ బాగా ఉన్నట్టు ఇండికేషన్ సో ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేదా అబ్ నార్మల్ స్పర్మ్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు డెడ్ స్పర్మ్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కలర్ మారుతుంది సో నార్మల్ కలర్ ఇస్ పర్లీ వైట్ అంటే ఈ ముత్యాల కలర్ ఉంటుంది కదండి ఆ కలర్ లో రావడం అనేది నార్మల్ స్పర్మ్ కలర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిక్విఫాక్షన్ లిక్విఫాక్షన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ అన్ ఆండ్రాలజిస్ట్ విల్ నో అంటే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కి ఈ విషయం తెలుస్తుందండి అది మీకు అంత అవసరం లేదు దాని గురించి తెలుసుకోవడం స్పర్మ్ శాంపుల్ మనం తీసుకొని బాక్స్ లో కలెక్ట్ చేసినప్పుడు పక్కకు పెడితే విదిన్ థర్టీ మినిట్స్ అది కంప్లీట్ గా లిక్విఫై అయిపోవాలి శాంపుల్ సో అదే జిగురుగా ఉండకుండా ఇట్ షుడ్ కంప్లీట్లీ లిక్విఫై సో దట్ లిక్విఫాక్షన్ టైం కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దట్ లిక్విఫాక్షన్ టైం ఇస్ నార్మలీ థర్టీ మినిట్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో స్పర్మ్ శాంపుల్ అనేది లిక్విఫై అయిపోతుంది దట్ ఈస్ అ నార్మల్ టైం ఫాస్ట్ గా అయినా బాగా స్లోగా లిక్విఫై అయినా కూడా ప్రాబ్లం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిహెచ్ పిహెచ్ అంటే స్పర్మ్ అనేది అసిడిక్ ఉంటుందా లేదా బేసిక్ ఉంటుందా న్యూట్రల్ గా ఉంటుందా అసలు దాని పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు వాటర్ అనేది నార్మల్ పిహెచ్ అండి అదే అసిడిక్ శాంపుల్ కానీ బేసిక్ శాంపుల్ కానీ వచ్చిన సెమైనల్ వెసికల్స్ ఈ స్పర్మ్స్ కి నరిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి పక్క నుంచి ఫ్లూయిడ్స్ రిలీజ్ అవుతా ఉంటాయి అనమాట సో అవి వచ్చేసి దా సెమైనల్ సెక్రీషన్స్ కి కొద్దిగా అసిడిక్ ప్రోస్టేట్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే సెక్రీషన్స్ కొద్దిగా అసిడిక్ గా మారుస్తుంది ఆ సెమెన్ శాంపుల్ ని సో సెవెన్ పాయింట్ టూ టు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఈ పిహెచ్ వాల్యూ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటే ఇట్ ఇస్ అ నార్మల్ పిహెచ్ అన్నట్టు ఐదర్ ఎక్కువ అసిడిక్ అసలు లేకపోతే ప్రోస్టెటిక్ సెక్రీషన్ సరిగా రిలీజ్ అవ్వట్లేదు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని మనకు తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కౌంట్ సో స్పర్మ్ కౌంట్ వచ్చేసి వాట్ కౌంట్ ఈస్ కరెక్ట్ కౌంట్ పర్ ఎంఎల్ ఇప్పుడు ఎజాక్యులేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు టూ ఎంఎల్ వచ్చింది అనుకోండి అందులో ఒకటే ఎంఎల్ ని తీసుకొని అందులో టోటల్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ మిలియన్స్ పర్ ఎంఎల్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ స్పర్మ్ కౌంట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ అనేది నార్మల్ స్పర్మ్ కౌంట్ అనమాట మొటిలిటీ సో మొటిలిటీలో మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మొటిలిటీ ఉంటుందండి స్పర్మ్ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ స్పర్మ్ కెన్ మూవ్ జస్ట్ స్లగ్గిష్ వెరీ లేజీ చాలా స్లోగా లేజీగా మూవ్ అవుతాయి స్లగ్గిష్ మొటిలిటీ అండ్ వన్ మోర్ మొటిలిటీ నాన్ మోటై అసలు మూవే కావు అక్కడే ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ డెడ్ స్పర్మ్స్ అనుకోండి ఇమోటైల్ అని సో ఫార్వర్డ్ మొటిలిటీ వెరీ స్లగ్గిష్ మొటిలిటీ అండ్ నాన్ మోటైల్ స్పర్మ్స్ సో ఫార్వర్డ్ మొటిలిటీ ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ వచ్చి మనకి థర్టీ టూ పర్సెంట్ అన్న ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ ఉండాలన్నమాట అండ్ నాన్ ప్రోగ్రెసివ్ అంటే స్లగ్గిష్లీ మోటైల్ స్పర్మ్స్ లెస్ దెన్ మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ అట్లా ఉంటే సరిపోతుంది ఇమోటైల్ ఫార్మ్ స్పర్మ్స్ జనరలీ ఉండకూడదు ఉన్న టెన్ పర్సెంట్ ఉంటే నార్మల్ సో ఫార్వర్డ్ మూవ్ అయ్యే స్పర్మ్స్ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేయాలి అది కూడా థర్టీ టూ పర్సెంట్ కంటే ఎ
ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు పస్సెల్స్ ఉన్నప్పుడు స్పర్మ్స్ బాగా దెబ్బతింటాయండి హెల్తీ స్పర్మ్స్ ఉండవు సో ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ చేసుకుని యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు కూడా వాడుకున్న తర్వాత ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కంప్లీట్లీ తగ్గిపోతే స్పర్మ్ కౌంట్ మళ్ళీ ఫస్సెల్స్ జీరో అయినప్పుడు స్పర్మ్ కౌంట్ విల్ బి నార్మల్ అండ్ స్పర్మ్ హెల్త్ విల్ బి గుడ్ సో సో దీన్ని బట్టి మనం నార్మో స్పర్మియా ఈ అన్ని పారామీటర్స్ నార్మల్ ఉంటే నార్మో స్పర్మియా అని రిపోర్ట్ ఇస్తాం కౌంట్ తగ్గిందంటే ఒలిగోస్పర్మియా అంటాం అదే మొటిలిటీ తగ్గిందంటే అస్తీనోస్పర్మియా అని చెప్తాం నెక్స్ట్ మార్ఫాలజీ ఇంకో క్రైటీరియా వచ్చేసి మార్ఫాలజీ మార్ఫాలజీ అంటే స్పర్మ్కి ఒక హెడ్ నెక్ అండ్ టెయిల్ ఉంటుందండి సో ఈ మూడు కరెక్ట్గా ఉన్న స్పర్మ్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటే చాలు ఫోర్ పర్సెంట్ కంటే తగ్గిన అంటే రెండు హెడ్స్ ఉన్నా రెండు టెయిల్స్ ఉన్నా స్పర్మ్ బెండ్ అయిపోయి ఉన్నా కాయిల్ అయిపోయి ఉన్నా ఇవన్నీ అబ్నార్మల్ స్పర్మ్స్ సో ఇలాంటివి మోర్ దెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అట్లా ఉన్నాయనుకోండి దెన్ అప్పుడు స్పర్మ్ శాంపుల్ మార్ఫాలజీ తక్కువ ఉంది అని చెప్తాం సో నార్మల్ మార్ఫాలజీ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్ సో అబ్నార్మల్ మార్ఫాలజీ ఉంటే వీళ్ళని టెరాటోస్పర్మియా అని చెప్తాం అనమాట బాగా డెడ్ స్పర్మ్స్ ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని నెక్రోస్పర్మియా అంటాం అనమాట సో ఇవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టర్మినాలజీ ఇన్ స్పర్మ్ కౌంట్ సో స్పర్మ్ అనాలిసిస్ గురించి మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ